buenas tardes, les envío este tutorial para así podemos ver el último tema que nos queda para utilizar el GPS. Hoy no, nos toca el, la medición de superficie. Ahí les envío un video explicativo para que, para que puedan hacerlo ustedes desde su casa con la aplicación GPS Tool. Cualquier consulta me pueden mandar mensajes por WhatsApp. Bueno, vamos a continuar hoy con eh, aprendiendo el uso del GPS. El tema que nos toca hoy, que es el último, es medición de superficies y de altitud sobre el nivel del mar. Eh, la medición de, de superficies es muy importante para, para la producción agropecuaria. Este, ustedes saben que cuando uno tiene que calcular o la cantidad de semillas o una cantidad de fertilizante, plaguicida, fungicida, siempre es en base a la superficie del lugar. Entonces, un dato que, que uno tiene que tener cuando produce en el campo es la superficie. Entonces, en esta opción que dice herramientas de mapa, vamos a buscador de área, ingresamos, acá yo justo tengo internet, por eso se ve la imagen satelital atrás, pero cuando no estamos conectados se ve solo el punto azul. Entonces, para poder medir una superficie, por ejemplo, ahora yo voy a medir el terreno de la casa. Para poder medir la superficie, lo que vamos a marcar es, del lugar que queremos medir, todas las esquinas. Marcamos primero el punto verde para ubicarnos. Hacemos un zoom y vamos marcando puntos, así como hacíamos con la medición de distancia. Por ejemplo, ahí vamos a marcar el punto A. Ahora, caminamos hasta la otra esquina de lo que queremos medir. El punto azul se va a ir moviendo hasta que llegamos a la otra esquina. Vamos a tener que medir cada... Vamos a marcar cada punto en donde cambia la dirección de la superficie que estamos midiendo. Ven que se va moviendo el, el punto azul. Ahora presiono de nuevo el verde para que se ubique en donde estamos ven que hay una distancia entre el punto A y el B marcamos el punto B ahora vamos a ir a la otra esquina de lo que queremos medir van a ver cómo se va moviendo el punto azul y así en las cuatro o cinco cambios de dirección que tenga la superficie a ver, ya vamos a llegar a la otra esquina y vamos a marcar el otro punto. Aquí, en la otra esquina, siempre acuerden sende para actualizar la ubicación, marcar el punto verde, hará un zoom, buscando el punto, perfecto, ven que se movió. Y ahora vamos a seguir, una vez que marcamos el punto C, vamos al punto D. Eh, marcamos los cuatro puntos, abajo donde dice zona. Ahí en la superficie de 636,19 metros cuadrados. Este sería todo para, para poder medir la, la superficie. Está marcado el punto A, B, C y D, son las esquinas del terreno que estamos midiendo. Gracias por todo. Cualquier consulta me avisa.